கர்த்தர் நல்லவர் கர்த்தர் நல்லவர் என்ற வெளிச்சம் வெளிப்பாடு மிக நல்லது பாருங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் சில நேரத்தில் நிறைய கேள்விகளும் இருக்கலாம் இந்த பிரச்சனைகளையும் கேள்விகளையும் தகர்த்தறியிறதுனா நல்லவர் என்ற வெளிச்சத்தை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த நல்லவர் என்ற வெளிச்சத்தில் நடை போட்டிங்கன்னு சொன்னால் கேள்விகளும் பிரச்சனைகளும் நம்ம விட்டு வெளியேறும் அவர் ஏன் நல்லவர் அதை எப்பவும் மறகாதீங்க அவர் நல்லவராக இருக்கிறதுனால தான் எல்லாமே நன்மைகளாக நடக்குதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம் பூமியில் நடக்கிற காரியத்தை வைத்து தெய்வன் நல்லவர் கெட்டவன்ற தீர்மானத்துக்கு போகக்கூடாது பூமியில் நடக்கிற காரியங்கள் தெய்வனாலேயே நடக்குதுன்றத நம்ம கொண்டு விட முடியாது ஏன்னா தேவன் பூமியை மனுஷன் கையில் கொடுத்துருக்கிறார் மனுஷனை பூமிக்கு ஒரு அதிகாரியாக ஒரு பிரதிநிதியாக வச்சுருக்கிறார் அப்போ பூமியில் நடக்கிற காரியங்களை வச்சு தெய்வன் நல்லவராக கெட்டவராக அப்படின்ற சந்தேகத்தை கேள்வி எழுப்பிக்கக்கூடாது கடவுள் நல்லவர் என்றது தான் அஸ்திபாரமே அதனால தான் அவர் நல்லவர் என்ற எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா சீர்குலைந்ததை கூட சீராக்க முடியும் கெட்டு போனதையும் சரியாக்கலாம் அவர் நல்லவர் என்ற வெளிச்சத்தில் இருக்கும்போது முன்னேறலாம் பிசாஸ் கொண்டு வருகிற எல்லா காரியங்களையும் தக தெரியலாம் எதிரிகளை தோற்கடிக்கலாம் மனதினால் வரக்கூடிய எல்லா விதமான பிற்போக்கான எண்ணங்களையும் உடை தெரியலாம் அதனால தான் பேதுருவை பார்த்து ஏசு கேட்குறார் இந்த உலகத்தில் என்னை யார்னு சொல்கிறாங்க உடனே ஒருத்தர் எலியான்னு சொல்கிறார் ஒருத்தர் யோவான் ஸ்தானகன்னு சொல்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு நிறைய எண்ணங்கள் இருக்கலாங்க ஆனால் அவர் கேட்குற ஒரே வார்த்தை நான் நீங்கள் என்னை குறித்து என்ன சொல்கிறீங்க இந்த காலை வேலையும் அதை மனதில் வச்சு நீங்கள் அவரை குறித்து என்ன நினைக்கிறீங்க அவர் என் வாழ்க்கையை சீராக்க முடியும் நன்மையாக்க முடியும் வெற்றியாக்க முடியும் என் வாழ்க்கையை உயர்த்த முடியும் மேன்மைப்படுத்த முடியும் நிச்சயமாக என்னை கரை சேர்க்க முடியும் அப்படின்ற எண்ணம் உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கா நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அப்படி நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் கத்தை சொல்கிறாரு இந்த கல்லின் மேலே கட்டப்படுன்றார் அதான் வெளிப்பாடு அதான் வெளிச்சம் இதை உனக்கு மாமிச ரத்தமும் வெளிப்படுத்தலைன்றார் அவர் பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா தான் இதை வெளிப்படுத்துகிறான்றார் அப்போ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்துன்றது ஒரு வெளிப்பாடு அவர் ஜீவாதிபதி எல்லா ஜீவனுக்கும் அவர் மேலானவர் உண்மையானவர்ன்றத ஒரு வெளிச்சம் ஒரு வெளிப்பாடு அப்போ நல்லவர்ன்றது என்ன அதான் வெளிப்பாடு அப்போ இந்த வெளிப்பாடை பெற்றுக்கொண்டால் நான் சொல்கிறேன் எந்த பாதாலமும் உங்களை மேற்கொள்ளாது எந்த பாதாலமும் மேற்கொள்ளக்கூடிய சக்தி உங்ககிட்ட கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் என்ன கர்த்தன் நல்லவர்ன்ற வெளிச்சத்தில் இருக்கிறதுனால இவைகளை நீங்கள் மேற்கொள்ள முடியும் அதுதான் தேவனுடைய வெளிச்சமே அப்போ அவர் நல்லவரா நல்லவர் எல்லா வகையிலையும் சொல்லுங்கள் அவர் நல்லவர் நன்மை செய்கிறவராக இருக்கிறார் என்பதை எண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக நல்லவர் 